Alles okay? Nein! Buddy wurde erschossen! Ähm, was? Hier komme ich auch nicht runter. Ja, das ist die Leiche, ne? Lass uns über Laura rein. Deswegen sind wir doch hier, oder? Hat Mama dich geschickt? Stück unterhalten und dann standen sie Bani nahe. Ja, ich, ich arbeite schon sehr lange für ihn und mit ihm anscheinend. Es tut mir sehr leid. Ähm, sind wir hier in Sicherheit? Was, wenn der Mörder zurückkommt? Der Täter hätte es klar, hat es klar auf Bani abgesehen und ist vermutlich längst auf der Flucht. Sie sind nicht in Gefahr. Einen Moment lang dachte ich, er sei ausgerutscht, aber dann sah ich. Erinnern Sie sich, in welche Richtung er gefallen ist? Ich stand rechts von ihm und er ist von mir weggefallen. Das heißt, der Schuss kam von einem der Gebäude auf der rechten Seite. Ich denke schon. Ich stand einfach nur da und ich starrte ihn an. Dann kam Smith und zog mich ins Haus. Danke. Das ist alles ähm, professionelle Unterstützung ist unterwegs. Okay, also rechtes Haus. Der fällt ja weg, der Tower, ne? Rocket Tower. Also Hotel Sakura. Und ein Casino. Äh, muss es das Hotel Sakura gewesen sein, oder? 150 Meter entfernt. Weil das ist doch eher linke Seite, oder? Was meint ihr? Zählt das hier schon als diplomatische linke Seite? Ist das hier die Mitte? Dann ist das alles links und das ist rechts? Würdet ihr auch dann Hotel Sakura sagen? Ey, dann, ey ich bin richtig stolz auf mich. Dann sind wir schon weiter als das letzte Mal. Was, da habe ich ja nicht, bin ich nicht so weit gekommen. Sehr cool. Ich glaube, ich würde Sakura vielleicht nehmen, oder? Was meint ihr? Aber uns fehlt, glaube ich, noch ein, ähm, einen Hinweis. Weil, guck mal, unter mir ist noch ein Platz frei. Oder... Das sind schon alle Details. Ich glaube, ich würde Hotel Sakura nehmen. Was ist, wenn es falsch ist? Ich mache mal Hotel Sakura. Konrad, ich habe gesehen, dass du deine Ergebnisse hochgeladen hast. Sag Gary Bescheid und frag ihn, wie wir weiter vorgehen. Wahrscheinlich solltest du zu dem Gebäude fahren. Alles klappt später. Oh, rede mit Gary. Okay, jetzt wird's spannend. Das kenne ich jetzt alles nämlich noch gar nicht. Aber es macht auf jeden Fall schon Spaß. Und irgendwas Neues? Ja, der Schuss kam wahrscheinlich vom Hotel Sakura. Gute Arbeit, Conrad. Ich gebe Saito Bescheid, dass er das Gebäude abbringen soll. Fahr schon mal rüber, ich komme so schnell wie möglich nach. Eine Sache noch, diese Bodyguards. Sie sollten bestraft werden. Ach, die sind wahrscheinlich nur aufgebracht, oder? Sie sollten bestraft werden. Ich muss ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber dann haben sie mir geholfen. Ich finde, wir sollten uns erst, sie sollten erstmal in Ruhe gelassen werden und äh, nochmal morgen befragt, wenn der Schock nachgelassen hat. Seit wann hast du denn Mitleid mit rubianischen Extremisten? Habe ich nicht, aber das hier ist eine Ausnahmesituation. Wie auch immer, du solltest los. Bin unterwegs. Erst auf dem Rückweg zum Zug fiel mir die obszöne Größe des Parks auf. Die Nacht war kühl und vermutlich nirgendwo im Stadtzentrum stiller als hier im Villenviertel. Es war einer der letzten Orte weit und breit, wo die Häuser nicht wie Bauklötze aufeinander gestapelt worden waren. Mein Kopf war ungewöhnlich klar und ich wunderte mich über einen plötzlichen Anflug von guter Stimmung. Im Nachhinein glaube ich, dass es vielleicht ein Gefühl von Sinnhaftigkeit war, das mich antrieb. Ich 
wollte gerade fragen, geht es überhaupt zum Zug? Ja, wie ich die ganze Zeit nur am Essen und Trinken bin, ey, es tut mir so leid. <lacht> Aber ich finde, das ist halt wie so, ein, wie so ein Krimi irgendwie. Hier irgendwas gibt's? Hör zu, Neil. Die Polizei hat gerade einen anonymen Tipp bekommen. Der Absender hat nicht viel verraten, aber nur, dass er im Hotel Sakura mit einer verdächtigen Person in Kontakt gewesen sei. W warum so geheimhistorisch? Weiß ich nicht, aber es sieht so aus, als hättest du das richtige Gebäude ausgewählt. Danke, Jürgen. Bis später. Geil. Wir haben richtig ermittelt, Leute. Ui, wie cool. Was? Problem? So, ich dachte, wir können jetzt nicht mit dem Zug fahren. Ermittlerflow, so von der Musik auch und so. Das ist richtig cool gemacht, finde ich. Aber ich habe mir damals, als ich es angespielt habe, hat es mir schon ge gefallen. Ah, da komme ich nicht weiter. Ah doch, da muss ich hoch. Wer ist das da? Kennen wir den? Ist das auch jemand, der Ermittlung führt? Ist das Gary? Saito. Guten Abend, Neil. Hey Saito, du warst äh, schneller als ich, was? Naja, die meisten von uns benutzen nun mal Outdoors. Ich weiß. Wir haben das Hotel abgeriegelt und der Belegschaft mitgeteilt, dass niemand rein oder auch rausgehen darf. Halloway hat ein Auge auf die Lobby. Und ich habe eine Drohne zum obersten Zimmer geschickt, da nämlich Long meinte, dass Bunnys Mörder von dort aus geschossen haben könnte. Der Raum ist leer und alle Lichter sind aus. Habe ich mir gedacht. Der Schütze war wahrscheinlich längst über alle Berge. Im Zimmer darunter brennt aber nicht. Vielleicht hat ja der Gast dort etwas gehört oder vielleicht auch gesehen. Ich statte ihm mal einen Besuch ab. Der Rezeptionist hat mir übrigens auch noch gesagt, dass das obere Zimmer an einen Herrn namens Dias vermittelt war oder vermietet. Ich habe eine stadtweite Suche nach seinem ID-Chip gestartet, aber bisher ohne Erfolg. Wissen wir denn, wie Dias aussieht? Es gibt keine Überwachungskameras im Hotel. Du weißt ja, wie es ist. Reiche Leute und ihre Privatsphäre. Also nein, wir wissen nicht, wie er aussieht, aber vielleicht kannst du es ja herausfinden. Ich schicke dir mal eine Akte auf dein Zell. Dass das einfach Zell heißt. Cool. Okay. Äh, was, hat dann, äh, was hast du der Belegschaft erzählt? Dass wir davon ausgehen müssen, dass ein gefährlicher Krimineller aus dem Hotel geflohen ist. Gute Arbeit. Sag Bescheid, wenn Dias ID äh, irgendwo auftaucht. Äh, du findest äh, mich drinnen. Viel Erfolg. Bunnys Mörder. Frisur des Täters, Merkmale und Bart. Okay, rote Haare, Glatze, blonde Haare, verletzter Arm, Instrumentenkasten, Whiskyflasche, rot rasiert und blond. Okay. Da können wir also Angaben zum... Kann ich nicht mal eine Paffe oder so? Ich brauche mal wieder Zigaretten. Guten Abend. Guten Abend, Neil Conrad, CDI. Können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Selbstverständlich. Was können Sie mir über Mr. Diaz sagen? Ist Ihnen irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Hm, nichts Ungewöhnliches, nein. Alles, was von Nutzen sein könnte, habe ich schon an Ihren Kollegen geschickt. Zahlungsdaten, ID-Nummer, solche Dinge. Verstehe. Ich würde gerne mal einen Blick in Mr. Dias Zimmer werfen. Haben Sie eine universale Schlüsselkarte für mich? Wenn, wenn es unbedingt sein muss, ja. Muss es. Hier, Sir, bitte. Achten Sie aber darauf, unsere Gäste zu dieser späten Stunde nicht zu stören. Danke, werde ich. Wir gehen jetzt einfach in jedes Zimmer rein. <lacht> Guten Abend, Agent Long, CDI. Warte, der heißt Gary Long? Hallo, Gary. Ich habe eine Schlüsselkarte. Lass uns einen Blick in Dias Zimmer werfen. Alles klar, gehen wir hoch. Bitte seien Sie aber leise in den Fluren, wenn möglich. Und achten Sie auf die Teppiche. Oh mein Gott, so ein Schnösel. Kann ich 
Kann ich erstmal mit dem hier reden? Wer ist das denn? Ich habe ein Auge auf die Zeugen, während du oben bist. Guck mal, da schwimmen voll die Karpfen. Die Koi-Karpfen im Wasser rum. Übelst cool. Ich hab eine Pistole in der Hand. Eine fast leere Whiskyflasche. Ziemlich teure Marke. mit einem seltsam gezeichneten Symbol in der Mitte. Könnte relevant sein. Schicke Badewanne. Vielleicht hat Dias sie benutzt. Wir sollten dem DNA-Team Bescheid geben. DNA. DNA. <lacht> Ihr seid auch schon so eine DNAs. So, kacken war er anscheinend nicht. Dann gehen wir mal hoch. Da steht doch noch irgendwas. Hier hinter mir. Hey Gary, könntest du kurz herkommen? Hast du was gefunden? Ich bin ziemlich sicher, dass ein Stück Glas aus der Fensterscheibe herausgeschnitten wurde. Angesichts der blauen Rückstände an der Scheibe würde ich sagen, dass zum Schneiden ein Taschenlaser benutzt wurde. Meinst du, Dias kann von dort aus geschossen haben? Möglich. Dann ist er allerdings ein wirklich guter Schütze. Hier ist ein winziger Blutfleck im Teppichboden. Vielleicht hat Dias sich geschnitten, als er das Glasstück herausgenommen hat. Gute Arbeit. Ich rufe die DNA-Abteilung. Sag Bescheid, wenn du hier fertig bist. Okay. Cool. Ich habe nichts, was hier sonst irgendwie angezeigt wurde. Also wir haben halt eine leere Whiskyflasche gefunden. ziehen können, wie cool. Und ich bin CEO von Martin Robotics. Ich meine es ernst. Wir sind Agent Conrad und Agent Long vom CDI. Ich meine es auch ernst. Ich bin Clarissa Norton, CEO von Norton Robotics. Oh. Hat das CDI Ihnen nicht beigebracht zu klopfen, bevor Sie eintreten und ich nackt auf der Couch sitze? Wir ermitteln gerade in einem äußerst dringenden Fall. Gute Manieren sind trotzdem wichtig. Wenn wir gerade dabei sind, würden Sie bitte Ihre bewaffnete Drohne deaktivieren. Gut, bitte, machen Sie es sich bequem. Wir stehen lieber. Sie müssen uns ein paar Fragen beantworten. Jeder will was von mir diese Tage. Beeilen Sie sich, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Kennen Sie den Mann aus dem Zimmer über? Haben Sie heute Schüsse gehört? Das ist alles. Haben Sie heute Abend Schüsse gehört? Schüsse? Sind wir hier in, einer, in einem Kriegsgebiet? Bitte beantworten Sie die Frage. Spielen wir jetzt guter und böser Bulle eigentlich? Nein, aber jetzt muss ich sagen, ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Irgendwann zwischen 1 und 2. Ich dachte, jemand hätte einen Korken geknallt. Sonst noch was? Beeilen Sie sich, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Kennen Sie den Mann aus dem Zimmer über ihn? Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich habe ihn heute Abend im Flur telefonieren gehört. Das war gegen 23 Uhr. Um 23 Uhr im Flur? Ja, er ist auf- und abgelaufen, bis jemand abgehoben hat. Wann ist er in sein Zimmer gegangen? War es eine Live-Konversation? Oder hat er eine, eine aufgenommene Nachricht von außerhalb des Planeten bekommen? Er hat auch geredet. Also muss es eine Live-Konversation gewesen sein. Konnten Sie hören, was er gesagt hat? Nein, ich, ich habe nicht aufgepasst könnte sein, dass er nicht einmal Gajanisch gesprochen hat. Sonst noch was? Das ist alles. Danke. Lassen Sie mich jetzt in Frieden. Möglicherweise müssen wir Sie für weitere Befragungen in unser Hauptquartier bestellen. 
Bitte bleiben Sie vorerst hier und warten Sie auf weitere Anweisungen. Natürlich bleibe ich hier. Mein Tee ist noch kalt. Äh, nicht kalt genug, um ihn zu trinken. Okay. Also haben wir jetzt noch nicht wirklich einen Hinweis. Shit. Ich denke, wir sind hier oben durch. Lass uns runtergehen. In der Lobby warten einige potenzielle Zeugen auf dich. Wir müssen diesen Dias unbedingt finden. Vielleicht hat ihn ja jemand gesehen oder sogar mit ihm gesprochen. Du solltest alle befragen. Und schau dich am besten auch ein bisschen um. Das Hotel ist zwar kein Tatort, aber vielleicht findest du trotzdem noch Hinweise. Ich warte an der Rezeption. Sag Bescheid, wenn du durch bist und äh, mit deinen Ermittlungen. Warum steht denn da einer am Klavier? Wir sollen mit Saito reden. Nicht mit dem Rezeptionisten. Saito, gibt's was Neues? Ich habe versucht herauszufinden, wie Dias aus dem Hotel entkommen ist. Anni wurde um 1.39 Uhr erschossen. Dias ist vermutlich kurz danach geflüchtet, zwischen 1.45 und 2.15. Wir wissen also, wann ungefähr er das Gebäude verlassen hat. Die große Frage ist jetzt, wie? Naja, wahrscheinlich nicht durch das Loch im Fenster. Am Eingang steht ein funktionierender ID-Scanner, der Dias nur einmal bei seiner Einkunft... Der ist noch im Hotel, Alter, der versteckt sich bestimmt irgendwo. Das bedeutet, dass er nicht durch die Vordertür gegangen sein kann. Könnte er noch im Hotel sein? Nein, meine Drohne hat das Gebäude schon zweimal nach seiner ID abgesucht. Ja, aber der kann er sich das abgerissen haben oder so, oder? Was sind denn diese IDs? Sind die irgendwie im Körper drin, oder? Ist es wie so ein Chip, oder was? Bisschen wie Minority Report. Er muss das Hotel durch die Hintertür verlassen haben. Aber zu Fuß kommt man da nicht weit. Meine Vermutung ist, dass er im Hinterhof von einem Fluchtwagen abgeholt wurde. Dort ist ein Landeplatz mit einem Autotracker, der jedes ankommende Fahrzeug registriert. Längeres Parken ist da nicht erlaubt. Der Landeplatz ist nur für schnelle Anlieferung oder Abholung gedacht. Ich habe den Wachmann gefragt, ob er mir die Aufzeichnung des Trackers zur Verfügung stellen könnte. Tja, und offenbar wurde der Tracker heute Abend ausgeschaltet. Der Wachmann hat geschworen, dass es ihm nicht aufgefallen ist. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer Dias bei der Flucht geholfen hat, weiß vielleicht, wo er hin ist. Ich schicke dir eine Akte auf dein Zelt. Du solltest dir auf jeden Fall die vorhandene Aufzeichnung des Trackers anschauen. Vielleicht helfen sie dir ja weiter. Der Wachmann meint, dass du sie mit deinem RA-Modul direkt vom Tracker auf dem Landeplatz herunterladen kannst. Alles klar. Ich habe nichts verstanden, aber okay. <lacht> aber okay. Dias Flucht konnte unerkannt entkommen, weil der Autoscanner von Wachmann, Barkeeper, Rezeptionisten. Ich schwör's euch, Leute, der Rezeptionist war schon vorher komisch. Pianist ist auch... Okay. Also es gibt vier Verdächtige, die da mitgeholfen haben anscheinend. Dann... Quatschen wir als erstes mit dem da. Entschuldigen Sie. Kann ich Sie etwas fragen? Ich helfe gerne. Ist zwischen einem und jemand gegangen? Ich habe eine Frage zum Autotracker. Wie sieht Mr. Dias aus? Wissen Sie, wie Mr. Dias aussieht? Leider habe ich ihn nie getroffen. Die Rezeption war nicht besetzt, als er letzte Nacht angekommen ist. Er hat unseren elektrischen Check-In-Service benutzt. Ey, das ist doch Bullshit, wirklich. Vielen Dank. Ich helfe gerne. Ähm, ist zwischen 1.30 Uhr und 2.15 Uhr jemand aus dem Hotel gegangen? Ich habe tief und fest geschlafen, bis ich vom CDI in die Lobby gerufen wurde. Ich habe ein Zimmer im ersten Stock. Ein Zimmer? Wohnen Sie hier? Meistens? Ja. Vielen Dank. Ich helfe gerne. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Frage zum Autotracker. Mein Kollege hat mir gesagt, dass der Wachmann für den Autotracker im Hinterhof verantwortlich ist. Stimmt das? Ja, das ist Mr. Smith. Ist der Tracker jemals ausgeschaltet? Ausgeschaltet? Nein, er läuft rund um die Uhr. Und er hat normalerweise keine Aussetzer oder Ausfälle? Ich glaube nicht. Er wurde vorgestern erst installiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt schon Probleme bereitet. 
der spricht so, der Rezeptionist, als ob das 20.000 Tage schon so ist, dass der hier aktiv ist. Und das ist ja erst seit vorgestern installiert. Aber gibt der Rezeptionist das nicht in Auftrag? Weil Mr. Smith kann ihre Fragen über den Tracker sicher besser beantworten. Normal ist er nicht in Kontakt mit unseren Kunden. Entschuldigen Sie, wenn er sich unprofessionell verhält. Vielen Dank. Das ist alles. Okay, Leute, ich gehe einmal pinkeln. Und dann machen wir hier gleich weiter. Holt euch gerne was zu essen. Pause. Holt euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Ich bin gleich wieder da und dann rätseln wir hier noch ein bisschen. Äh, bisher macht es mir schon echt viel Spaß. Und äh, ich muss mal gucken, ob wir das heute fertig schaffen. Ich würde noch so eine, eine halbe Stunde ungefähr spielen. Weil ich ja dann noch auf den Shooter-Evi-Kanal online gehen will und noch ein bisschen Epic doubeln möchte. Darum, ähm, da machen wir aber morgen weiter. Also falls euch das Game interessiert und ihr gerne weiter wissen wollt, was hier passiert, dann guckt gerne morgen ab um 12 wieder rein. Würde ich mich sehr drüber freuen und bis gleich. Ja, die Musik mal wieder für euch aus. Aber es ist echt krass viel vorzulesen, muss ich sagen. Ne? Also das ist schon... Puh. Wenn man da nicht im Lesen geübt ist, ist das schon nicht so einfach, muss ich sagen. Prost! Hm. Lecker. Lecker, lecker. Okay, also ihr könnt ja schon mal so überlegen, wer theoretisch euer Favorit ist, wo ihr sagt, ähm, dass vielleicht... Ähm, der Rezeptionist, der Pianist, der Wachmann. Ich glaube, der Wachmann ist es nicht. Dem das so in die Schuhe zu schieben, glaube ich nicht. Aber mal gucken. Ich muss mal kurz einmal zurückschreiben. Ich kann nicht mehr schreiben. So. So, wen können wir hier noch befragen? Wer ist das gewesen? Das war ja der ein. Wer ist das? Ist das der Wachmann? Versuche herauszufinden, wie Dias davon gekommen ist. Du kannst jetzt mit den Zeugen reden. Ich mal kurz hin. Oh, der Pianist spielt. Cool. spielen. Ich wollte ja Keyboard lernen. Auch so ein Scheiß, was ich eigentlich dieses Jahr machen wollte, was ich ja nicht in Angriff genommen habe. Entschuldigen Sie. Wie kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie Mr. Diaz? Diaz? Der Gast aus dem achten Stock? Ich glaube, ich habe gestern mit ihm geredet. Er hat an der Bar noch einen Absacker getrunken, nachdem er angekommen ist. Ich war gerade am Zusammenpacken, als er auf sein Zimmer gegangen ist. Ich habe ihn auf die Viola angesprochen, die er dabei hatte. Ziemlich edles Modell, muss ich sagen. Was ist eine Viola? Eine Viola? Hat er sie ihm gezeigt? Nein, er hat sie im Koffer gelassen. Oh, das war die Sniper! Die kannst du ja so zusammenbauen. Er war generell kein sehr gesprächiger Typ. Wie sieht Mr. Diaz aus? Er hat rote Haare und einen Bart. Wie der, äh, der Zwerg aus Schneewittchen und Rosenrot. Rote Haare und Bart. Okay, danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist zwischen 1.30 und 2.15 jemand gegangen? Ich war die ganze Nacht hier, aber da habe ich... Nicht wirklich drauf geachtet, tut mir leid. Wir haben heute Abend ein Konzert gegeben und ich habe danach noch weiter gespielt für die, die länger geblieben sind. Okay, danke, das ist alles. 
Also, rote Haare. Bart. Ach so, also er hat einen Bart, aber ob er rasiert ist, rot oder blond, wissen wir noch nicht. Instrumentenkasten ist dann theoretisch ja die Violina, ne? Rote Haare, Instrumentenkasten. Wer ist das? Senorita? Entschuldigen Sie, können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Okay. Kennen Sie Mr. Diaz? Diaz? Sagt mir nichts. Ich glaube nicht, dass er jemals an meiner Bar war. Danke. Ich habe eine weitere Frage. Ist zwischen 31 und 52, äh, 15 jemand gegangen? Weiß nicht. Ich war in der Küche und habe Gläser gespült. Bei unserem Konzert hat sich viel angesammelt. Kann ich jetzt gehen? Ich habe einen kleinen Sohn und sein Zitter muss bald los. Tut mir leid, das Hotel ist bis auf weiteres abgeriegelt. Scheiße. Am besten geben sie ihrem Sitter Bescheid. Es könnte noch eine Weile dauern, bis sie nach Hause können. Das ist alles. Oh fuck, das findet die bestimmt gar nicht nett. Das findet die bestimmt richtig kacke. So, jetzt gehen wir mal zum Wachmann. Gucken mal, was der zu sagen hat. Sollen wir uns erstmal vorher umgucken? Bevor wir ähm, vielleicht mit dem reden. Weil hier ist zum Beispiel so eine Box. Wer ist das? Entschuldigung, störe ich Sie? Nein. Brauchen Sie eine? Ja, warum nicht? Klingt, als müssten wir noch eine Weile hier bleiben. Wahrscheinlich. Hey, ich habe eine Frage. Lagern Sie Ihren Whisky immer hier im Hinterhof? Ziemlich teure Marke, um sie hier draußen stehen zu lassen. Oh, offenbar haben sie einen Teil der Lieferung von heute Abend vergessen. Ich gebe der Barkeeperin Bescheid. Wurde der Whisky von einem Auto gebracht? Ja, der Alkohol wird meistens ziemlich spät geliefert. Wissen sie, wann genau das Auto auf dem Landeplatz eintraf? Nein. Oh, Moment, doch. Ich habe gerade Pause gemacht, als sie gelandet sind. War ungefähr so um 22.10 Uhr. Sind Sie sicher mit der Uhrzeit? Ja, ich habe auf mein, auf mein Cell geschaut, weil ich noch eine Nachricht bekommen habe. Ah, okay. Danke. Hm, scheiße. Du kannst jetzt auch nicht Whisky gewesen sein, oder? Was ist denn mit eurem Whisky? Was ist das denn? Ah. Das sind die IDs von dem Auto, ne? Okay, also ich habe noch gar keinen blassen Schimmer, Leute. Also... Merkmale, Whiskyflasche, verletzter Arm, Instrumentenkasten. Ja, das haben wir ja so gesagt bekommen, ne? Rote Haare ist auch safe. Es ist halt nur die Frage wegen dem Bart. Wo können wir unten auch noch langlaufen? Vielleicht ist hier in der Ecke noch irgendwas. Nee. Na, dann reden wir mal mit dem Wachmann. Guten Abend, können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Na, der hat ja Bock. Ich habe eine Frage zum Autotracker. Dass der Autotracker heute Nacht ausgeschaltet wurde. Wissen Sie warum? Keine Ahnung, ehrlich. Es sollte halt rund um die Uhr laufen, ne? Sind Sie sicher, dass er ausgeschaltet wurde und es keine technische Störung war? Ja, der Tracker war offline. Ich habe ihn wieder eingeschaltet und jetzt funktioniert auch alles problemlos. Außerdem wurde er erst vor zwei Tagen installiert, Mann. Ist doch keine Marke, keine gute. Kann er von irgendwo anders als ihrem Wachhauschen äh, ein- oder ausgeschaltet werden? Nö. Und die ganze Nacht über waren sie hier draußen im Wachhäuschen? Niemand sonst? Naja, manchmal mache ich eine Pause, ne? Normalerweise springen Felicia oder Bernd für mich ein und halten dann Oge auf, auf die ganze Situation hier. Okay, Felicia oder Bernd? Ja, Felicia ist die Barkeeperin, Mann. Und die, die ständig von ihrem blöden Kind redet. Und Bernd ist der Pianist. Ah, sind die beiden heute Nacht auch für sie eingesprungen? Ja. 
lassen Sie mich mal nachdenken. Also ich glaube so um 22 Uhr war der Bernd und um 0.45 Uhr so, ja, und dann beide für ungefähr 15 Minuten. Ach so, Felicia um 22 Uhr und Bernd um 0.45 Uhr. Ja, dann sind das ja beide. Andersrum, wo ist denn der Wachmann hingegangen, wenn der hier nicht seinen Job gemacht hat? Was hat denn der dann in der Pause gemacht? Der könnte ja genauso verdächtig sein, oder? Ich würde es tatsächlich... Also so meine Vermutungen sind derzeit... Ich glaube, Felicia könnte es sein wegen des Geldes. Und weil die vielleicht die Regierung dafür verantwortlich macht, dass sie halt eine schlechte Situation hat, als Barkeeperin arbeiten muss und halt alleine ein Kind hat. Aber der Bernd, der Pionist, könnte es genauso sein. Weil, keine Ahnung, freie Kunst. I don't know. Okay, danke. Äh, ist dann zwischen 1.30 Uhr und 2.15 Uhr jemand gegangen? Oder hat ein Auto jemand abgeholt? Ja, könnte sein. Nach dem Konzert wurden eine Leute ja vom Landesplatz da drüben abgeholt. Aber ich achte mehr auf die Leute, die ins Hotel reingehen, als auf die, die rauskommen, ne? Verstehe. Wann war denn das Konzert vorbei? Ja, es ging so um 20, 30 los und dann hat es ungefähr so drei Stunden gedauert. Aber manche Gäste saßen auch noch eine Weile an der Bar. Okay, danke. Kennen Sie Mr. Diaz? Diaz? Wer soll das denn sein? Ein Hotelgast aus dem achten Stock. Ja, ich finde das so witzig, wie ich das vorlese mit dem Berliner Dialekt. <lacht> er ist gestern Nacht angereist. Nö, also halt länger mit keinem unserer Gäste geredet. Danke. Das ist alles. Hm. Hallöchen, Dark Wolverine. Hallöchen. Der hat sich einfach eine Palme gewedelt. Könnte sein, dass der Pause... Vielleicht war er auch bumsen mit der Barkeeperin, aber dann hätte die ja nicht für ihn einspringen können. Wer weiß. <lacht> das ist ein schönes Game. Wir spielen heute ein bisschen Pixel. Pixel-Zeugs. Ähm, und Lacuna ist halt äh, ein Part, den wir, den wir anspielen. Irgendwelche spezifischen Fragen? Hä? Warum, hab, warum kann ich den nochmal anquatschen? Okay, also wir haben jetzt nicht so richtig... Ich könnte die ja nochmal fragen, ne? Weil die ja äh, eingesprungen ist. Zum Autotracker können wir sie ja nochmal fragen. Ich versuche herauszufinden, warum der Autotracker ausgeschaltet wurde. Wissen Sie irgendwas darüber? Ich habe gehört, dass sie um 22 Uhr für den Wachmann eingesprungen sind. Das, äh... Ja, stimmt, aber warum sollte ich den Tracker dann ausschalten? Ich wüsste ja nicht mal, wie das geht, weil ich bin eine Frau und ich kenne mich mit Technik ja gar nicht aus. Danke. Das ist alles. Blöde Ziege. Ähm. Entschuldigung Sie bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage zum Autotracker. Ich meine, den Autotracker ausgeschaltet. Wissen Sie irgendwas darüber? Sind Sie heute Abend für den Wachmann eingesprungen? Ja, aber nur für ein paar Minuten und ich habe nichts angefasst. War der Tracker noch eingeschaltet, als sie im Wachhäuschen waren? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich saß nur da und habe gewartet, bis der Wachmann zurückkam. Hm. Löse die Akte? Ich habe keine Ahnung! Ich habe keinen Plan! Rezeptionist können wir noch mal fragen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Fall. Du Schwein! Okay, Leute, jetzt müsst ihr mithelfen. Wer denkt ihr war es?